సార్ నా పేరు జే రాములు మా నాయన పేరు భిక్షపతి పోతాను విలేజ్ మడ షావన్పేట్ మేడ్చల్ డిస్టిక్ సార్ నేను అయితే నేను ఒక ఆపేకర బెండ పెట్టిన సార్ ఇప్పుడు నేను ఇది సైబా ఆపేకర సైబా పెట్టిన ఆపేకర సైబా పెడితే ఏమైతే సార్ ఇప్పుడు పెట్టినాక కరెక్ట్ డెబ్బై రోజులకు వస్తుంది సార్ కాపు డెబ్బై రోజులకు వస్తుంది డెబ్బై రోజులు స్టార్ట్ అయితే మంచి మంచి మెయింటైన్ చేస్తే ఎనభై కోతలు తెంపుతాను సార్ అట్లా ఎనభై కటింగ్లు అవుతాయి సార్ అయితే ఇది ఏమైందంటే మంచి ప్రొడక్షన్ సార్ ఇది ఎందుకంటే డే బై డే వెళ్తాను సార్ ఒక హాఫ్ ఎకర్లో డే బై డే కింటలు వెళ్తుంది కింటలకు ఒక ఇరవై ఐదు రూపాయలు వేసుకున్నా కానీ కిలోకు ఇరవై ఐదు వందలు వస్తారు డే బై డే ఇరవై ఐదు వందలు వస్తాయి డే బై డే ఇరవై ఐదు వందలు అంటే మనం ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది వందల పదహారు ఎనిమిది రెండు లక్షలు వస్తుంది సార్ మంచిగా దీన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటా నేను దో లాక్ తీస్తా దీని ఎప్పుడైనా నెల కాదు సార్ మొత్తం దీని రౌండ్ దీని దీని ఖర్చు ఎంత సార్ ఇప్పుడు సైబ్ అంటే పెడితే రెండు వేల కిలో ఉంటాయి సార్ ఇవి అంటే మొత్తము ఆ పేకలల్లో మూడు కిలోలు పెట్టినా అంటే ఆరు వేలు సార్ పెడతానికి అది ఎరువు వేసిన ఎరువు ఒక పదివేలు అయింది పసలు ఎరువు సార్ కలవ అంటారు అంటే మొ దీన్ని మొత్తం పెట్టుబడి అంటే ఇరవై ఐదు వేలు నుంచి ముప్పై వేలు అవుతుంది సార్ అంతే వెళ్తే మనకు మొత్తం చెప్తున్నా సార్ నేను అవరేజ్ ఇంచుమించు అయినా కానీ ఒక లక్ష లక్ష రూపాయతో వస్తుంది సార్ ఎట్లాకి వెళ్ళి లక్ష పైనే వస్తాయి రేటు ఉంటే రేటు వచ్చేసి ప్రతి ఇరవై ఐదు రూపాయల నుంచి ముప్పై రూపాయలు అమ్ముతుంది దీనికి డ్రిప్ వేసిన మంచి డ్రిప్ వేసి పెట్టేసి డ్రిప్ ధారనే నీళ్ళు ఇస్తున్నాం సార్ నీళ్ళు డ్రిప్ ధార ఒకటి ఏంటంటే మనం నీళ్ళ శాతం చాలా తక్కువ సార్ తక్కువ నీళ్ళతోటి ఎక్కువ పంట తీస్తాం నీళ్ళు డ్రిప్ వేసుకోవాలి కమ్మ ప్రతి ఒక్కరు ఐదు డ్రిప్ ధారనే వాడిని తీసుకుంటే బెస్ట్ సార్ భూమి కూడా సారం లూజ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు డ్రిప్ వేస్తే నీళ్ళు కడితేనేమో టైట్ అయిపోతుంది సార్ అట్లా గట్టిగా అయిపోయి మళ్ళీ గడ్డి అంతా పడుతుంది ఇప్పుడు మొక్క కానే నీళ్ళు ఇస్తాము మళ్ళీ డే బై డే తిబుల్ నైట్ని ఇస్తాం సార్ జేజూర పిప్టి ఇస్తాము మళ్ళీ ఏమైనా పురుగు వస్తేనేమో లార్విన్ లార్విన్ కొడతా ఒక నెలకు ఒకసారి కొట్టుకుంటే కదా సార్ లార్విన్ పెట్టినాక డెబ్బై రోజులకు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ డెబ్బై రోజుల నుంచి ఎనభై అంటే ఇంచు రెండు నెలలు వెళ్తుంది సార్ దుక్కుల అది సార్ పసిలేరు వేసిన పసిలేరువు వంక ఉంటుంది సార్ వంక వేస్తాం మేము వంక వేసిన వల్ల భూమి ఎప్పుడు లూజ్ ఉంటుంది సార్ వంక అంటే మన వరిపొట్టు ఉంటుంది సార్ వరిపొట్టు వేసిన వంక అది మిక్స్ చేసి వేసి ఇత్తులు పెడతాం సార్ మేము ఎప్పుడు మేము ఇక మెత్తం ఉంటుంది సార్ సాయిలు ఎప్పుడు ఆ వంక వేయడము చాలామంది రైతులు తెలియదు సార్ పసిలేరు వేస్తారు దబాదబ పెట్టగానే అది గట్టిగా అయిపోతుంది సాయిలు ఇల్లు ఉండదు అట్లా కంపల్సరీ కూరగాయ కూడా వంక వేసుకోవాలి సార్ చాలా మంచిది సార్ నేను బెండ ఏమాటి నాలుగు ఏళ్ళు అవుతుంది సార్ నేను ఇదే వెరైటీ ఇస్తున్నాను ఎప్పుడు సైబానే ఒకసారి మాత్రం మనం రాధికాన్ని పెట్టిన అది కొంచెం వెయిట్ తక్కువ వస్తుంది సార్ అది జర అల్కాక ఉంటుందని మళ్ళీ ఇదే పెట్టినా సార్ ఎప్పుడు ఇక నెంబర్ వన్ నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి మంచిగా ఒకటే సార్ దీనికి బెండ తొందర పొద్దున్నే తెంపుకోవాలి మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెష్ ఉంటుంది సార్ అట్లా ఫ్రెష్ ఉంటుంది మన పోగానే రెండు రూపాయలు ఎక్కువ కూడా వస్తాయి మార్కెట్ కన్నా మనకు సార్ మనము ఫస్ట్ ఏం చేస్తా దుక్కి మంచిగా వేసుకోవాలి సార్ మనం ఫస్ట్ దుక్కి అంటే మనం మంచిగా దున్ని కలవ వంక వేసి మంచిగా సాయిల్ తయారు చేసుకున్నాక డిప్పు పరుచుకొని డిప్పు ద్వారా ఇత్తులు ఇత్తులు ఎంచుకోవాలి సార్ మనం డిప్పు ద్వారా ఇత్తులు ఎంచుకుంటే నేను పెట్టినాక పెట్టాక అరవై రోజులకు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ మొత్తం బెండ అరవై రోజులకు స్టార్ట్ అయినాక మనం మంచిగా తెంపుతనే ఉండదు సార్ రెండు నెలలు వెళ్తూనే ఉంటుంది మంచిగా ముప్పై కోతలు తెంపుతాం సార్ మేము ముప్పై కోతలు అంటే ఇంచుమించు వెళ్ళాక మూడు మూల తొమ్మిది ఇట్లా పోయినప్పుడు అలా మూడు వేలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి సార్ మాకు మళ్ళీ డే బై డే వెళ్తూనే ఉంటుంది బెండ ఇంకా మంచి మెయింటైన్ చేసుకుంటే నలభై కోతలు కూడా తెంపవచ్చు మనం తెంపుకొని నేను మంచిగా దీన్ని బెండ పెట్టబడి నాలుగు ఏళ్ళు అవుతుంది సార్ సైబానే పెడతాయి ఎప్పుడు పెడితే నాకైతే మంచి లాభం ఉంది సార్ ఇంకా రైతు వాళ్ళని పెట్టుకుంటే కూడా వాళ్ళకి ఇట్లా నేను గైడెన్స్ ఇచ్చి కూడా వాళ్ళని ఎంకర